Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara. Salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu. Kali ini kami akan menampilkan latihan Ring of Motion atau ROM pada pasien stroke. Latihan Ring of Motion ini adalah latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan otot baik secara aktif oleh pasien itu sendiri ataupun pasif dengan dibantu oleh orang lain. Latihan ROM ini ditujukan untuk pasien stroke dengan penurunan kesadaran, kelemahan otot, dan tirah baring lama. Di sisi lain, latihan room ini tidak ditujukan untuk pasien stroke yang mengalami gangguan jantung, gangguan pernafasan, pembekakan dan peradangan sendi, ataupun cedera di sekitar sendi. Sebelum melakukan latihan, kita wajib untuk melakukan kebersihan tangan. Terdapat tiga tahapan latihan room pada pasien stroke. Yang pertama adalah latihan tangan dengan dibantu, yang kedua latihan kaki dengan dibantu, dan yang ketiga adalah latihan tangan secara mandiri. Ketiga tahap latihan ini dilakukan sebanyak 10 kali hitungan dan dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu hari. Bentuk latihan pertama adalah latihan tangan dengan dibantu, terdiri dari 6 gerakan. Yang pertama, menekuk dan meluruskan sendi bahu. Yang kedua, menekuk dan meluruskan siku. Yang ketiga, memutar pergelangan tangan. Yang keempat, menekuk dan meluruskan pergelangan tangan. Yang kelima, memutar ibu jari. Dan yang keenam adalah menekuk dan meluruskan jari. Latihan dimulai dengan gerakan pertama, yaitu meluruskan dan menekuk sendi bahu. Dilakukan dengan cara... Pegang siku dengan tangan satu, tangan lainnya memegang lengan, naik turunkan lengan, siku tetap lurus. Berikut merupakan contoh dalam pelaksanaan latihan gerak satu. Latihan gerakan kedua yaitu menekuk dan meluruskan siku. Dilakukan dengan cara pegang lengan atas dengan tangan satu, Tangan lainnya menekuk dan meluruskan siku. Berikut merupakan contoh dalam pelaksanaan latihan gerakan kedua. Gerakan ketiga yaitu memutar pergelangan tangan. Dilakukan dengan pegang lengan bawah dengan tangan satu, tangan lainnya memegang telapak tangan, Putar pergelangan tangan ke dalam dan keluar. Berikut merupakan contoh pelaksanaan latihan gerakan ketiga. Gerakan keempat yaitu menekuk dan meluruskan pergelangan tangan. Dilakukan dengan cara pegang lengan dengan tangan satu, Pegang telapak tangan dengan tangan satunya, tekuk pergelangan tangan ke atas dan ke bawah. Berikut merupakan contoh pelaksanaan gerakan keempat. Gerakan kelima yaitu gerakan memutar ibu jari. Pegang telapak tangan dengan tangan satu, tangan lainnya memutar ibu jari. Berikut merupakan contoh pelaksanaan gerakan kelima. Latihan gerakan keenam yaitu menekuk dan meluruskan jemari tangan. Pegang telapak tangan dengan tangan satu, tekuk dan luruskan jemari tangan. Berikut merupakan contoh pelaksanaan gerakan keenam. Tahap berikutnya adalah latihan kaki dengan dibantu, terdiri dari empat gerakan, yaitu menekuk dan meluruskan pangkal paha, Gerakan menekuk dan meluruskan lutut, gerakan untuk pangkal paha, dan yang terakhir adalah gerakan memutar pergelangan kaki. 
Gerakan pertama yaitu menekuk dan meluruskan pangkal paha dilakukan dengan cara pegang lutut dengan tangan satu, tangan lainnya memegang tungkai, naik turunkan kaki, lutut tetap lurus. Berikut merupakan cara untuk melakukan gerakan pertama. Gerakan kedua yaitu menekuk dan meluruskan lutut. Dilakukan dengan cara pegang kaki dengan tangan satu, tangan lainnya memegang tungkai, tekuk dan luruskan lutut. Berikut merupakan contoh cara untuk melakukan gerakan kedua. Gerakan ketiga yaitu gerakan pangkal paha. Dilakukan dengan cara pegang kaki dengan kedua tangan, gerakan kaki menjauhi dan mendekati badan. Berikut merupakan contoh cara melakukan gerakan ketiga. Gerakan keempat yaitu memutar pergelangan kaki. Pegang tungkai dengan tangan satu, tangan lainnya memutar pergelangan kaki. Berikut contoh gerakan untuk memutar pergelangan kaki. Tahap latihan berikutnya adalah tahap latihan gerakan tangan secara mandiri yang terdiri dari empat latihan. Latihan pertama yaitu dilakukan dengan cara angkat tangan yang lemah dengan tangan yang sehat, letakkan di atas kepala, lalu kembalikan ke posisi semula. Berikut merupakan contoh cara melakukan latihan gerakan pertama. Latihan gerakan kedua yaitu mengangkat tangan yang lemah melewati dada ke arah tangan yang sehat, lalu kembalikan ke posisi semula. Berikut merupakan contoh cara melakukannya. Latihan gerakan ketiga yaitu mengangkat tangan yang lemah menggunakan tangan yang sehat ke arah atas, lalu kembalikan ke posisi semula. Berikut merupakan contoh cara melakukannya. Latihan keempat yaitu memutar pergelangan tangan ke atas dan ke bawah, kemudian memutar ke dalam dan keluar. Berikut contoh cara melakukan gerakan keempat. Demikian contoh tahapan latihan room bagi pasien stroke. Semoga latihan ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you.